மாதத்திற்காக ரேஷன் பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நாள் முதல் அதிக அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களா தொழிலாளர்களாக புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்களுக்கு உணவுப் பொருள் கிடைப்பதில் பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கின்றது பல புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய ரேஷன் கார்டு இல்லை உரிய அடையாள அட்டைகள் இல்லை அவர்கள் குறித்த எந்த விதமான தகவல்களும் அரசிடம் முழுமையாக இல்லை என்ற ஒரு தொடர் குற்றச்சாட்டு இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு இலவசமாக ரேஷன் பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்று தற்போது தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலுடன் நம்முடைய செய்தியாளர் மதன் இணைகிறார் மதனினுடைய பின்னணி என்ன அதாவது இந்த கொரோனா பரவலை தடுக்க அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிக்கியிருந்த தமிழர் கணேசன் என்பவர் உள்ளிட்ட நானூறு பேரை மீட்க கோரியும் அதே போல திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு செங்கல் துளையில் கொத்தடிமைகளாக வைக்கப்பட்டிருந்த தொழிலாளர்களை மீட்க கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சூரிய பிரகாசம் என்ற ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு ஆட்சி மனு இரண்டு ஆட்குடும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்குகளை ஏற்கனவே விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது அதே சமயம் இந்த உத்தரவை தமிழக அரசு அமல்படுத்தாவிட்டால் அது குறித்து நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது இந்த சூழலில் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படவில்லை எனவும் மேற்கு வங்கத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளருக்கு ரேஷன் அட்டை இல்லாவிட்டாலும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் மீண்டும் நீதிபதிகள் கிருபாகரன் மற்றும் வேலுமணி அடங்கிய அமர்வில் வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் முறையிட்டார் அப்போது அவர் ஏற்கனவே இதே போன்ற இந்த இந்த சூழலில் கோவை மாவட்டம் துடிலூரில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளியின் கருவுற்றிருந்த மனைவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க மறுத்ததால் ஆட்டோவில் பிரசவித்ததாகவும் அப்போது பிறந்த குழந்தை காயமடைந்ததாகவும் இந்த ஒரு சம்பவத்தையும் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாரர் குறிப்பிட்டார் இதையடுத்து இந்த இந்த விஷயத்தை மீண்டும் விசாரித்த நீதிபதிகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு ரேஷன் அட்டை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ரேஷன் பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் அதே போல கோவை சம்பவத்தை பொறுத்தவரை மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது என்று விதித்திருந்த நீதிபதிகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி என்பதற்காக அவருக்கு மருத்துவ வசதி மறுக்க முடியாது என்று கூறி அவர்களை மீண்டும் கண்டுபிடித்து தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் தற்போது நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள் மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழக அரசின் நிலைப்பாடை மீண்டும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று விசாரணை மீண்டும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளார்கள் தேவைப்படுகிறேன் விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி மதன்